Muy buenas, bienvenidos otra vez al canal. Esta vez os voy a traer la review de un foco LED que he comprado en Amazon. Como veis, me ha llegado desde San Fernando de Henares. Tarda más o menos dos días en llegar. Al abrir la caja, encontramos la caja del producto. Aquí vemos el nombre, Abask. Y si lo sacamos, pues ya directamente nos vamos a encontrar el foco y unos tornillitos. Aquí vienen tres tacos con sus tornillos correspondientes para colocarla en la pared. Unas instrucciones, que explica un poco en inglés las características del producto. Cómo se atornilla, qué batería lleva, que lleva una batería de 18.650, que como vemos aquí, en caso de que se estropee, pues la podríamos cambiar. Montamos el aparato, cambiamos la pila y ya está bien. Y aquí detrás nos explica un poco las características. Como vemos, tiene un sensor de movimiento, que va en el medio, un botoncito y las tres posiciones que tiene esta linterna. Luz verde, luz azul y luz roja. Cada una tiene una función diferente. Y después también nos dice que tiene un alcance de unos 5 metros y que tiene un ángulo de visión, el, el sensor de movimiento, de 120 grados. Por lo tanto, tendríamos un diámetro de unos 5 metros alrededor del aparato. Y ya acentándonos en el producto, al sacarlo de la bolsa, lo primero que vemos es que tiene un marco de acero bastante elegante, que le da un toque bonito. En la parte superior lleva el sensor, que es de silicio, no es de plástico como el de las calculadoras, este es de cristal, lo que va a evitar que se nos estropee muy pronto. En la parte inferior vemos la luz LED, el panel con 21 LED por la parte interior, la marca del producto, el sensor, el botón de función y las tres posiciones y la cuarta que es la de apagado. Y en la parte trasera vemos los tres agujeros para los tornillos que nos, que nos vienen en, en la caja. Para colocarlo es muy sencillo, como vemos tiene tres agujeros que vienen con los tres tacos que ya os enseñé antes, colocaríamos el central en la pared y montaríamos la luz sobre este taco. Una vez puesta, marcaremos la posición de los otros dos, lo más horizontal posible, volveríamos a desmontar, haríamos el agujero de estos dos, volveríamos a poner el foco en el tornillo central y ya podríamos enroscar los dos superiores. Como digo, este foco tiene tres posiciones, que son las características principales de esta luz, es que tiene 800 lúmenes con 21 LED en la parte interna, pesa unos 400 gramos y tiene 3,7 voltios. Tiene una batería de 2.200 mAh, el modelo de la batería es el 18.650 y viene a durar entre 4 y 6 horas, dependiendo de la potencia que, que pongamos. Tiene el cristal de silicio, como ya he dicho anteriormente, y tiene una protección contra la lluvia IPS 65. Esto quiere decir que aunque la tengamos puesta en exteriores, que es la función porque si no, no cargaría, no se nos va a estropear. Tiene protección anti lluvia. Además, lleva una pequeña inclinación, así que el agua que cae va a resbalar y no se va a quedar estancada en la parte superior. El botón de multifunción que tiene nos va a permitir encenderla y tener tres posiciones de funcionamiento. La primera de todas, que es una luz verde, aquí nos dice que es el sensor más movimiento. Entonces, lo que hace este botón por esta primera posición es, al encender la luz, se va a quedar encendida con 20 lúmenes. Y si nos acercamos y nos detecta el sensor de movimiento, va a aumentar la intensidad hasta 250 lúmenes. El segundo botón, que sería el azul, volveríamos a dar, se encendería la luz azul. Lo que hace es que al acercarnos, el sensor nos detecta y se enciende la luz con 300 lúmenes. Y la tercera opción que tiene, que es la luz roja, nosotros lo encenderíamos y estaría siempre encendido, con 80 lúmenes de intensidad durante las 5 primeras horas y luego bajaría a 40 lúmenes. La he cargado, la he puesto a la luz solar y la he probado durante un ratillo pero se me ha quedado sin batería. Entonces he leído en las instrucciones que tiene que estar cargando la primera vez entre 36 y 48 horas. Así que por eso es por lo que no enciende. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado la review. Como veis es un foco bastante elegante. Este acabado en metal le da un toque bastante bueno y al tenerlo puesto en la pared pues queda bastante bien. En la descripción del vídeo os voy a dejar el link de compra por si estáis interesados y como siempre os digo, si os ha gustado la review, darle al like y suscribiros.